Kumbaga, papano ko ito ginawa gamit ang PowerPoint. So, dito na lang ako mag-concentrate ulit or dito na rin ako gagawa ng, ng pattern sa PowerPoint. So, kung, kung naalala nyo sa mga previous lesson ko or sa, sa previous uh, episode, ang paggawa ng, ng pattern ay dito lang tayo kumukuha sa object or sa, sa, sa different shapes ng mod, ng uh, ano yan, ng Microsoft Word at ng PowerPoint. So, the same. I will start with the square. So, ngayon gagawin ko siyang white color. And, para maumpisahan ko yan ng eksakto ang size, I will start with 4x4. 4 by 4. 4 ang width, 4 ang length niya. Okay? And, kung kung balikan natin yung ito. Ito, makikita nyo na lumiliit siya horizontally. No po? At lumiliit rin, rin ver, vertically. Yes, vertical and horizontal. At ang diagonal niya, makikita nyo pareho square, pero lumiliit. So, paano yung ginawa natin? Okay. So, i-duplicate ko lang ito. Going horizontal muna ang gagawin ko. So, ibig sabihin, since this is 4 by 4, still 4 by 4, liliitan ko ito ngayon, hahatiin ko lang itong original, ang kanyang width. So, punta ko sa format, ang kanyang width ang hahatiin ko. So, gawin ko ngayon ay 2. Okay, next, i-duplicate ko lang ito, tapos gagawin ko ito ng 1. Okay, another 1, gagawin ko lang ito ng, the last, the, the last object ay gagawin ko ito ng 0.5. Okay, so lumiit na. Ngayon, bakit apat lang? Apat lang dahil ang ginagamit ko lang ay modulo 4. Pero kung gagamit kayo ng other modulo, uh, mod kung ilang modulo, say modulo 5, modulo 6, it's up to you kung kung ano ang pag-divide nyo. Okay? So, of course, kung gagamit kayo ng, ng modulo 6, so anim pababa, anim rin pa boxes. So, since ang ginamit ko ay apat lang, ibig sabihin, I will, I will be illustrating 4x4 four four or modulo 4 lang. Okay? So, let me proceed. Sa pababa naman ako ngayon. So, going downward, I will start with 4x4. Four four. So, dito ang babawasan ko ngayon ang height. Gagawin ko itong 2. Okay? So, duplicate ko lang. Ctrl D. Okay? Gagawin ko itong 1. And control D again. Gagawin ko na lang itong 0.5. 0.5. Yun. So, i-complete ko na. Of course, ito dito na lang ako kukuha. Ito ngayon ang babawasin ko na 2. Para maging square 2 by 2 na siya. So, horizontal ang movement ko. Kaya, ito ngayon ang horizontal. Dito ako magbabawas. Okay. Duplicate ko na lang. And the last object sa horizontal ay 0.5. Ayun. Sorry. 0.5. Okay. Next, down naman ako dito. Ang babawasan ko ay ang kanyang height. Gagawin kong 1. Okay. Duplicate na lang. Gagawin ko itong 0.5. Next. Okay. So, sunod ni square. This will be now 1 by 1. Okay, pupunta akong horizontal direction. So, this will be 0.5. Okay, vertical naman ako ngayon. Magiging 0.5 ang aking height. Okay, and the last object in the group ay magiging 0.5 by 0.5. Okay, so ito na ngayon ang ating converging pattern. Pero hindi dyan nagtatapos because we need to group that. I highlight lang natin or select all the object and control G sa keyboard natin or control plus G para magroup natin. Now, the purpose of grouping is that we can move them as one. Okay? So, that's it. Thank you. Okay, let us continue now with our converging design. 
Ngayon bumalik ako sa Microsoft Word para dito na tayo gumawa ng kabuoang design ng modulo art gamit ang converging design natin. Okay? So, uh, gagamitin ko na lang ang patterns na inapla na ginawa ng mga student ko before or yung legend. So, clean up ko lang siya para hindi na tayo gumawa pa uh, ng legend isa-isa. Okay, pero yung process ng paggawa ng legend natin before, the same lang, i-apply na lang natin siya using the converging design. Okay, so ngayon, uh, I have for here kasi modulo 4 lang ang gagamitin natin ulit. Uh, meron akong magkaiba-ibang design. As I have said, clean up ko lang yan sa mga output ng student ko before. Okay, so ipantay-pantay ko ang sizes ni ni uh, nila para hindi tayong mamoblema and at the same time, uniform ang sizes nila so, i-click lang natin yung isa then punta lang tayo sa format okay, now, gawin natin siyang silang 4x4 pero ito tatandaan nyo that every time na mag-resize kayo para uniform talaga ang height at ang width niya, punta kayo dito sa drop down arrow to get or to open the advanced layout for the size Okay, and i-uncheck nyo yung aspect ratio. Okay. Ang purpose niyan is that hindi magagalaw ang hindi gagalaw yung isang uh, part ng object mo kapag pinalitan mo ang size. Nito. Okay, mamaya ipapakita ko. Okay, so ngayon gagawin ko siyang 4 by 4. Okay. So, tingnan nyo. Itong pangalawa. Itong pangalawang object ko. Pag hindi ko inoff ito o in check ito ang mangyayari kapag ginawa pakikita nyo na magkaiba ang ang width at ang height niya okay so pag ginawa ko itong 4 by 4 tingnan nyo pag in-enter ko so luma uh, mas malaki yung height hindi sila hindi ito square okay pag inano ko yun pag binalikan ko itay po ulit ang 4 mapapansin nyo naliliit ang kanyang width dahil naka-on ang uh, aspect ratio. Kaya kailangan nyo siya i-uncheck. Okay? So, uncheck natin. Makikita nyo uniform na sila. Okay, next. So, ito ngayon ay uh, let me just check. So, ah, uh, yes. Uncheck lang natin. Gawin kong 4 by 4 Similar also nito. Gawin ko itong uncheck dito. Then, going to itong 4 by 4. Okay. So, I have this now. This 4 different designs. Okay. Sige. So, it is understood. Tawagin ko itong 0. So, tawagin ko ito ngayon na 0. 1. 2. At saka ito yung ating 3. Now, gagamitin ko ngayon ang ano ang magandang gamitin siguro magandang gamitin natin ang subtraction pattern ito yung mathematical pattern natin na gagamitin ano subtraction sige okay so uh di converging tayo so converging so kung natatandaan niyo kanina diniskas ko kung paano gumawa ng pattern sa converging galing sa malaki liliit sa horizontally ganoon rin pababa gamit na ngayon natin ang mathematical pattern natin na subtraction okay sige so dito we will start with 0 1 2 3 horizontal 0 1 2 3 pababa okay sige so ito ngayon duplicate ko lang okay ito 4 by 4 ito ngayon Ito ang papalitan ko ngayon ng kanyang height. Papalitan ko ang, I mean, ang kanyang width. Gagawin ko itong 2. Okay? So, ito naman. Gagawin ko itong 1. Diba? Ito naman. Gagawang, gagawin ko ngayon ito ng 0 0.5. 0 0.5. Ay, sorry. Yes, tama ba? Ah, I see. Okay. Balitin lang ito. Okay. 
So, gagawin ko ito na point original. Gagawin ko ito na point 5. Yes. Okay. So, I have this, the first part ay yung horizontal. Uh, Pinoposisyon ko lang ng tama. Ano po? Okay. Let me check. Let me check. Okay. This is 4 by 1. Okay. Next. Anyway, hayaan muna natin yan. Ano kung may nakikita kita? Kasi crop lang yan. Okay, but but this is the purpose of of illustrating the design for uh, converging. Okay, next down po tayo. Sa down downward direction uh, zero one two three. So ibig sabihin one dito, ito. Pero ito ngayon ay magiging ang kanyang ang kanyang babawasan natin ay ang kanyang height gagawin natin itong 2 okay next ay ang 0 1 2 this okay duplicate natin Ga papalitan natin ang height niya gawin natin 0 1 ito okay at ang 3 this one gagawin natin na 0.5 Ah, sorry, sorry Undo Ito pala, ang height ay ang 0.5 Okay, so we have this now Position natin So, ang pag-move natin dito To move it slowly Gamitin lang natin ang control Pagsabay natin ang control at ang arrow Up, up, down, sideward arrow Depende kung pasaan ang direction natin para maiposisyon natin ng tama ang ating uh, what's this object or the legend itong legend natin okay sige so yun next ito dito sa part na to tingnan natin dito sa ating ano ito ay zero so diagonal pala yung zero dito zero so ibig sabihin ito yun so here this will be 1 at uh, 2 by 2. This is 2 by 2. Okay. Then, ano yung nandito horizontal? Let me check. Uh, 3, 2. 3. Tapos, uh, 2. Okay. So, here... This will be, uh, ang lilita natin ay ang kanyang, ang kanyang width, 4 to 1. So, magiging 1 ito. At ang kanyang height ay 2. Yes. Okay, ito, this one is here. Tinan ko kung kaya malitan. Okay. Not, not. Gawin na lang natin. This is. 2 by 0.5 Okay, then adjust using control and arrow Control, arrow Okay, next Dito sa baba Ano yung dito sa baba? Uh, 1, 2 So, we have 1 saka 2 ok 1 and 2 so ito ay magiging 1 ang kanyang ang kanyang height ay 1 ang kanyang width ay 2 yes ok and this one this is now 0.5 ang height nya yes 0.5 ang height and this one is 2. Okay. So, ilan na lang? 1, 2, 3, 4. Apat na lang. Okay. The next one, let me check ito. 0, 3. 0 and 3. Control D lang. Control D lang. Okay. Okay. Yes. Let me check. 1 by 
1 by 1. Okay. Next, this one is... This is 1. Ang height niya ay 1. At ang width niya ay 0.5. Okay. Okay, then sa baba, ang sa baba ngayon ay 1 at saka 0. That is the last one. 1 at saka 0. Yes, okay. So, 1. <clears throat> 1 dito. Gamitin ko na lang ito. So, but be sure that this is 0 0.5. 0 0.5 and 1. Okay. And the last is a 0, 0.5 by 0 0.5. 0 0.5 by 0 0.5. Okay. So, ibig sabihin ngayon, meron na tayong pattern. Ito na ang pattern natin. Okay. Check ko lang, ano, para match, ano natin ng tama ang kanya. Okay. But anyway, uh, for the purpose of, ano lang naman ito for the purpose ng illustration okay lang kahit hindi masyado uh, nakalagay ng medyo may mga gap dahil nga sa limitado yung oras natin okay so this is now the design the, uh, I mean what's that the, the art pattern from a mathematical pattern na subtraction okay so i-group natin ito ngayon let us proceed to select, select object, then drag natin, i-highlight natin silang lahat. Control G. Okay, no, 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 no. Control plus G. Okay. Huwag na, right click and group. Okay. So, you can move that now. Okay. So, ngayon, anong, anong kind of uh, design ang gagawin natin? Is it repeated? rotated or reflected. Sige. Lated ko ito para i-illustrate kung paano ang repeated. Gawin ko ito ngayon 6 by 6. Okay. So, 6 by 6. Pag in ko yung repeated design, control di ko na lang, ako lang yan ulit at ilagay ko siya is sa taas at saka sa baba. 4 times. So, this is the repeated design. Laitan ko lang. This is the repeated design. Okay? So, alisin ko muna ito para may ano tayo. Oh, sorry. Okay. So, repeated design. I-group ko lang silang lahat. Okay, nandun na sa taas ang repeated design. Ay, sorry. Wala akong iwanan ko itong isa. Okay. So, ulit i-group ko silang apat. At sa kalitan ko ang interdescent para makita natin mamaya ang pagkakaiba ng repeated, rotated, at saka reflected. Okay? So, gawin ko siya ngayon as 5 by 5. Okay. Now, let me introduce uh, the the uh, rotated design. So, from the original pattern, duplicate lang natin. Magro-rotate lang siya 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. So, itong dinuplicate natin galing sa original, i-rotate lang natin ito 90 degrees. Itong, itong rotating tool na nandito, ibig sabihin we can rotate it in any direction. So, counter clock. I mean, clockwise lang tayo magro-rotate. Ganyan lang. Okay, at i-position natin. Okay, next. Since nag-rotate na ito, ito ulit ang i-rotate natin ng another 90 degrees. By duplicating it, tapos itong na-duplicate natin, ito yung i-rotate natin. Okay? Yun. Tapos, ito ulit ang i-duplicate natin. Then, kanya na lang. Okay. So, yan. O, yan na ngayon ang ating rotate, rotated design. Titira ko lang muna ulit ito para sa another design po. So, ngayon, i-group ko sila, right-click ulit, meron na akong repeated. I mean, rotated. So, liitan ko ulit, 
Tinawa ko kanina is 6 by 6 para maipakita natin mamaya. Okay. So, yun. 6 by 6 ba ito? Uwin natin 6 by 6 para parehas. Okay. Now, the last one. So, yung reflected. Ngayon, ito ang interesting ulit. Ano? Paano, ta paano natin ito i-reflect? So, ito lang. I-duplicate ulit natin. Then, ang pag-reflect ay galing dito. As I have said, habang naka-highlight siya, ito na mga resizing tool na nasa, nasa side ng, ng object na yan, ng, draw, ng, ng design natin, itapat mo lang ang cursor lalabas ang two-directional arrow. Just press control or shift kahit saan dyan na dalawa at i-move mo sideward. Okay? Again, ulitin ko, i-ando ko lang. Uh, itapat mo lang yan, lalabas ang, ang two directional arrows. Press control or shift kahit sa ang, ah, shift na lang. I mean, control. Control. Okay. And, meron kaya. Nag-reflect na siya. So, punta ka ulit para ma-check. Pa-check natin. Dapat 6 by 6. 6 by 6. Okay. Kasi 6 by 6 yan. Yun. That is the paano natin? Dive, yes. Reflect. Reflected. Ito naman ngayon, titin ko, ito, i-duplicate ko itong re-reflect natin doon at i-re-reflect ko ito doon sa taas. Papunta sa taas. The same process. So, check ko lang siya. Kung talagang parehas 6. Okay, and yun, position lang sinang tama. Ngayon, kung dito ako kukuha from original, pap papunta sa taas ang reflection. Kaya ito, i-drag ko siya pataas. Check ulit kung pareha 6 by 6. Okay. Yun. So, ito na ngayon ang Converging Design Reflect Group. Gawin ko siyang 6 by 6. Okay. Ito ngayon ang repeated, rotated, and reflected. Baka sabihin nyo magkaiba, uh, magkaparehas, hindi po. Hindi po magkapareho yung reflected. Makikita natin yan pag in-expand natin. Okay. So, that's it. Thank you so much for your time to listen to my uh, video episode today.